ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நான் தான் உங்கள் ஷப்தீனா எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்கும்போது தக்காளி குருமா இந்த தக்காளி குருமா பொறுத்த வரைக்கும் வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதக்கிட்டு அந்த மசாலா நல்லா கெட்டியாக வந்த பிறகு அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த பேஸ்ட்டை போட்டு ப்ரிப்ரேஷன் கம்மி பண்ணுவோம் இப்படி பண்ணும்போது என்னங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு நான்வெஜ் சாப்பிட்ற ஒரு ஃபீல் கிடைக்கும் ஏங்கிட்டா அந்த கசகசா முந்திரி பருப்பு அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி அந்த காரத்தோட அந்த காரம் புளிப்பு தன்மோட சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி இந்த குருமா கம்ப்ளீட் பண்ணும்போது அந்தளவுக்கு ஃபென்டாஸ்டிக்காக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ப்ரிப்ரேஷன் நான் டிடி பிரங்காய் வச்சு தான் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இந்த டிஷ்க்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்தலாமா தேங்காய் அரைமொடி பச்சை மிளகாய் நாலுலேருந்து அஞ்சு நம்பர் உடச்ச முந்திரி பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நம்பர் கசகசா ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு ஒரு டீஸ்பூன் பெரிய சைஸ் வெங்காயம் ரெண்டு நம்பர் பெரிய சைஸ் தக்காளி அஞ்சு நம்பர் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் டிட்டி பெருங்காயம் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் கால் டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் கால் டீஸ்பூன் தனியா பவுடர் முக்கால் டேபிள் ஸ்பூன் கருவேப்பலை தேவையான அளவு கொத்தமல்லி தேவையான அளவு உப்பு தேவைக்கேற்ற நெல்லெண்ணெய் குக் பண்ணுறதுக்கு தேவையான அளவு இதாங்க இந்த ப்ரிப்ரேஷன் தேவையான பொருட்கள் இன்றைக்கி நம்ம ஷெப் தீனாஸ் கிச்சனில் ஃபுல்லாக செம்ம வாசனையோடு இருக்க போகுது ஏன் கேட்டிங்கன்னா டிடி பெருங்காயத்தை யூஸ் பண்ணி சமைக்க போகிறேன் டேஸ்டி டேஸ்டி பொருட்களுக்கு அறிமுகம் தேவையில்லை அவங்க நூற்றி இருபத்தஞ்சி வருஷத்துக்கு மேலே நம்ம சமைக்கிற உணவில் சுவை கூட்டிகிட்டே இருக்காங்க எல்லா வீட்டு கிச்சனில் இருக்க வேண்டிய ஒரு பொருள் பெருங்காயம் டிடி பெருங்காயம் ஃப்ளிப்டாப் மாடலில் இருக்குது அதனால் ஈஸியாக நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணலாம் ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் குக் பண்ணுற டைமில் பசும்பாலில் சீம் பால் எப்படி ஸ்பெஷலோ அதே போல் தான் பெருங்காய் செடியிலேருந்து வர ஃபஸ்ட்டு பால்லேருந்து தயாரிக்கிறது தான் இந்த டிடி பெருங்காயம் ரொம்ப ஸ்பெஷல் ரொம்ப ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும் டிடி கட்டி பெருங்காயம் லேஸாக இருக்கிறதுனால ஈஸியாக நீங்கள் கட் பண்ணி சமைக்கும் போது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த பெருங்காயம் எதுக்காக சமைக்கும் போது வந்து யூஸ் பண்ணுறேன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம சாப்பிட்ற உணவை நல்லா செரிக்கவும் செரிமான மண்டத்தை சீராக வைக்கவும் பெருங்காயம் ரொம்ப அவசியம் அது மட்டும் இல்லை நம்மளுடைய குடல் சுத்தம் தான் நம்மளுடைய உடல் சுத்தம் ஹெல்த்தியான செரிமான மண்டலம் தான் நம்மளோட உடல் ஆரோக்கியத்தை தீர்மானிக்கும் ஒரு சிறு கைப்பிடி டிடி பெருங்காயம் நம்ம சமைக்கிற உணவின் சுவையை கூட்டுவது மட்டுமல்ல ஆரோக்கியத்துக்கு நல்லது இந்த டிடி பெருங்காயம் உங்களுக்கு வேணா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுத்துருக்கேன் வேணா பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த டிஷ் எப்படி பண்றது பார்க்க போலாம் இந்த தக்காளி குருமா ரெடி பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்ம கிட்ட இருக்க தேங்காய் முந்திரி பருப்பு கசகசா ரெண்டு பச்சை மிளகாய் போட்டு நல்லா அரைச்சிடுறோம் கசகசா நீங்கள் தனியாக அரைக்கிறீங்கன்னா அரையாத அவ்வளோ சீத்தில் இந்த மாதிரி தேங்காவோடு போட்டு அரைக்கும் போது சீக்கிரமாக அரைக்கலாம் தேவையான தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சம் சோம்பும் போட்டு நல்லா அரைச்சிடுறோம் சோம்போட அளவு என்னங்கன்னா ஒரு கால் டீஸ்பூன் போட்டால் போதும் அரை முடி தேங்காய்க்கு இப்போ இதை நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் அரைச்சதை அப்படியே இன்னொரு பவுலில் மாற்றி வச்சிடலாம் குருமா வந்து ரெண்டு விதமாக தேங்காய் பேஸ்ட்டாக இருக்கலாம் தேங்காய் வந்து கொஞ்சம் குறை குறைனு அரைக்கும் போது இந்த வெஜிடபிள்ஸ் குருமா பண்ணலாம் அந்த டைமில் யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் தக்காளி குருமா பண்ணும்போது நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிருக்கணும் அடுத்தது மஞ்சளில் கொஞ்சம் எண்ணெய் போட்டிருக்கேன் இந்த எண்ணெய் சூடான பிறகு சோம்பு பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் பிரிஞ்சியலை இதெல்லாம் தலைப்பை போட்ட பிறகு பச்சை மிளகாய் நான் பச்சை மிளகாய் நாலுலேருந்து அஞ்சு பச்சை மிளகாய் சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு காரத்தை கேற்ற மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இதுக்கு பிறகு கருவேப்பில் வெங்காயம் இந்த வெங்காயம்லாம் போட்ட பிறகு நல்லா பதங்கணும் நார்மலாக குருமாக்கு நானே சொல்லியிருக்கேன் நிறைய வாட்டி வெங்காயம் பதங்கக்கூடாது ஆனால் இந்த மாதிரி ப்ரிப்ரேஷன் அதாவது தக்காளி குருமாக்கு பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம் நல்லா பதங்கிருக்கணும் கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வந்த பிறகு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போடுறோம் ஏங்கிட்டேன்னா அந்த இனிப்பு தன்மை கம்மியாகணும் அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் வெங்காயத்தை நல்லா பதக்கிடுறோம் பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி பக்குவத்து வந்துடணும் இதுக்கு பிறகு அரைச்சி வச்சுருக்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போடுறேன் இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்ட பிறகு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதக்குங்க இந்த வதங்குற டைமில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வெங்காயம் கொஞ்சம் லைட்டாக நல்லா மசிஞ்சு வரும் அந்த டைமில் 
கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளி போடுறோம் அஞ்சு தக்காளி சொல்லியிருக்க பார்த்தீங்கன்னா அதில் மூன்றரை தக்காளி கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் இதுக்கு பிறகு உப்பு மஞ்சத்தூள் போட்ட பிறகு இதை திருப்பி நல்லா வதக்குறோம் எதுக்காக உப்பு மஞ்சத்தூள் போடுறோம் இது ஒரு பேசிக்கான விஷயம் தான் இருந்தாலும் சொல்கிறேன் உப்பு மஞ்சத்தூள் போட்டு நீங்கள் வதக்கும் போது சீக்கிரமாக நல்லா வதங்கும் அதனால தான் எடுத்த உடனே உப்பு மஞ்சத்தூள் போட்டிருக்கோம் அதே டைமில் நீங்கள் வீட்டில் குருமா பண்ணும்போது இன்னொரு விஷயம் கவனமாக வச்சுக்கணும் அது என்ன கேட்டேன்னா இந்த தக்காளி சில தக்காளி நல்லா புளிப்பாக இருக்கும் அந்த மாதிரி புளிப்பாக இருக்க தக்காளி ஒரு மூணு தக்காளி அப்படி இல்லை நாலு தக்காளி யூஸ் பண்ணலாம் கொஞ்சம் மீடியமாக இருக்க புளிப்பு பார்த்திங்கன்னா அஞ்சு யூஸ் பண்ணலாம் சரிங்களா அதனால் கரெக்டாக பார்த்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ இந்த தக்காளிலாம் போட்ட பிறகு இது தொக்கு மாதிரி வதக்குறோம் நீங்கள் எப்படி வீட்டில் தக்காளி தொக்கு பண்ணுவீங்க அதே மாதிரி பக்குவத்துக்கு இதை நல்லா வதக்கிடுங்க நீங்கள் நார்மலாக பண்ணுற குருமாவுக்கு வித்தியாசம் இருக்குது இந்த குருமாவுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது அதனால் தொக்கு மாதிரி வதங்கி முடித்த பிறகு நம்மக்கிட்ட இருக்க இந்த டிடி பெருங்காயம் போடுறோம் தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி இந்த மசாலா நல்லா குக் பண்ணுறோம் அரைச்சி வச்சுருக்க இந்த தேங்காய் பேஸ்ட்டு போட்டுரும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு திருப்பியும் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க விடுறோம் அந்த தேங்காவோட பச்சை வாசனெலாம் போன பிறகு அப்படி எடுத்து சாப்பிட்டிங்கன்னா அந்த அளவுக்கு சூப்பராக இருக்கும் நிறைய பேர் நான்வெஜ் ஸ்டாலெலாம் சாப்பிடணும்னு சொல்லி ஆசைப்படுவாங்கள அந்த டைமில் இந்த மாதிரி குருமா நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு சூப்பராக இருக்கும் அந்த அளவுக்கு ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக்கான குருமா தான் நீங்கள் குருமா நார்மலாக பண்ணும்போது நிறைய விட்டு நான் சொல்கிறேன் வெங்காயம் தக்காளி வதங்காமல் கொதிக்க விட்டு அதுக்கப்புறம் தேங்காய் பேஸ்ட்டு போகணும்னு சொல்லியிருப்பேன் ஆனால் இந்த மாதிரி தக்காளி குருமா பண்ணும்போது கண்டிப்பாக நல்ல வெங்காய தக்காளியை வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் சொன்ன மாதிரி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வீட்டில் எல்லாேருக்கும் பிடிக்கும் இப்போ கொஞ்சம் கொத்தமல்லியும் போட்டிருக்கேன் அதே டைமில் மூடி போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் குக் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் ஃபைனலாக திருப்பி முழுசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளி போட்டிருக்கோம் அதாவது ஒன் பை ஃபோர் இல்லை ஒன் பை சிக்ஸாக கட் பண்ண தக்காளியை கொஞ்சம் கொத்தமல்லி கருவேப்பில் கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் எடுத்து சர்வ் பண்ணால் சப்பாத்தி பூரி தோசை இட்லி ரைஸோடு சாப்பிட்றதுக்கு அந்த அளவுக்கு அல்டிமேட்டாக இருக்கும் இப்போ எல்லோரும் தெரிஞ்சிருக்கோம் தக்காளி குருமா எப்படி பண்ணுறதுன்னு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ப்ரிப்ரேஷன் நீங்கள் வீட்டில் பண்ணிவிட்டு கைப்படாமல் அதாவது கைப்படாமல் நீங்கள் அழகாக அப்படி கண்ணில் எடுத்து வச்சிங்கன்னா மறுநாள் கூட வச்சு சாப்பிட்லாம் அந்தளவுக்கு பிரமாதமாக இருக்கும் ஏன்னா அந்த வெங்காயம் தக்காளி நல்லா தொக்கு மாதிரி வதக்கிட்டு தான் அதுக்கப்புறம் தேங்காய் பெஸ்ட்டு போட்டிருக்கோம் இதே மாதிரி நாளைக்கு இன்னொரு டிஷ்ஷை சந்திக்கிறேன